നമസ്കാരം ഇത് ഫൺസ് പോലെ ടൈം സീസൺ ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് കോമഡി ഷോ ചിരിയുടെ വിവിധ വിഭവങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാറ്റിൽ ആക്കി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എത്രമാത്രം ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ഫൺസ് പോലെ ടൈം സീസൺ ത്രീയിലെ വിജയികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ഈ സമ്മാനം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രത്യേക പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ ചികിത്സയുമായി എൽദോ വൈദ്യർ സെൻഫോസ് ആയുർവേദ ഇനി അലർജിയും മാസ്മയും ഒരു മാറാരോഗമല്ല നമ്മുടെ രണ്ടാം സമ്മാനമായ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ സി സി എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് തൃശൂർ അതുപോലെ മൂന്നാം സമ്മാനമായ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെയർമാൻ ചെയർസ് സുന്ദരം സുദൃഢം സുഖകരം ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റിലേക്ക് കൃത്യമായ അളവിൽ വിഭവങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരാളെ വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ആർ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് രമേഷ് പിഷാരടി എല്ലാവർക്കും മെഡിക്കൽ കൂടി വാട്സപ്പുണ്ട് ടൈമിലേക്ക് നമസ്കാരം ഡയാന ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞു ചിരിയുടെ വിഭവങ്ങൾ ഒരു പ്ലാറ്ററാക്കി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് തരികയാണ് നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളത് ചിരി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപ്രകടനങ്ങൾ വിഭവമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് തരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചിരിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭക്ഷണം നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം രുചിക്കും അപ്പുറം നമുക്കുള്ള വിശപ്പാണ് നമുക്ക് വിശക്കുമ്പോഴാണ് ഏത് ഭക്ഷണവും കൂടുതൽ രുചികരമാകുന്നത് നമുക്ക് വിശക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡുകൾ കുറയുന്നത് നല്ല വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എനിക്ക് ബിരിയാണി തന്നെ വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കാറില്ല എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ മതി എന്നേ പറയാറുള്ളൂ അതിനപ്പുറമാണ് അതിൻ്റെ ചോയ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ചിരി പോലെ ഒരു കലാപ്രകടനം വരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് ചിരി ചിരിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ നമ്മളെ ചെറിയ ചിരികൾക്ക് പോലും ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും നേരെ മറിച്ച് അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ തമാശ നന്നായില്ല ആ തമാശയ്ക്ക് എന്നെ ചിരിപ്പിക്കാനായില്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളോട് കൂടി വളരെ ജഡ്ജ്മെന്റലായി പരിപാടികൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ശേഷി നമുക്ക് പൊതുവെ ഒരല്പം കുറവായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് വളരെ വിശാലമായ ഒരു മനസ്സോടുകൂടി ചിരിക്കാനുള്ള വിശപ്പോടുകൂടി ചിരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയ 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 നർമ്മങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് ഗംഭീരമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും പരമാവധി എവിടെയെല്ലാം എത്രമാത്രം അളവിൽ നമുക്ക് നർമ്മം ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ നർമ്മത്തിലൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ നർമ്മത്തെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സുന്ദരമാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നർമ്മം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള നർമ്മത്തിലൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസരവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാഴാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നർമ്മം പറയാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം വളരെ ഭംഗിയായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചിരി ഒരു വഴിയാക്കി കലയുടെ ഇതര മേഖലകളിൽ നിന്നും മുൻനിരയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവളായി മാറിയ രചന നാരായണൻകുട്ടി ഉത്സാഹം കാണുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷം വീണ്ടും വരുമ്പോഴുള്ള പിഷ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ചിരിക്കാനുള്ള വിശപ്പ് തേനയ്ക്ക് മറ്റേ വിശപ്പ് ഓർമ്മയുള്ളു അതാണ് പറഞ്ഞത് പല നല്ല സൃഷ്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ സിനിമയാണെങ്കിലും നർമ്മമാണെങ്കിലും ഒക്കെ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് നല്ല സൃഷ്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ എപ്പോഴും നല്ല രചന ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഒരാളുടെ രചനാ വൈഭവമാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെ സ്ക്രീനിലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രചനാ വൈഭവമാണ് നമുക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് യാദൃശ്യമായിട്ട് രചനയെ പറ്റി പറഞ്ഞോണ്ട് ചോദിക്കാം രചന ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപികയായിരുന്നു പക്ഷെ രചനയുടെ മലയാളം വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചില ഫേസ്ബുക്ക് എഴുത്തുകളിലൊക്കെ ചില പ്രയോഗങ്ങളും ചില വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗവും അതിന്റെ വാക്യ ഘടനയും എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു മലയാളവുമായുള്ള ബന്ധം മാതൃഭാഷ എന്നതിനപ്പുറം കഥാപ്രസംഗം ആ പിന്നെ ചാക്യാർകൂത്ത് ഡാൻസില് ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം കുച്ചിപ്പുടി ഫോക്ക് ഡാൻസ് കഥകളി ഓട്ടന്തുള്ളല് മിമിക്രി മോണോ ആക്ട് കഥാപ്രസംഗം മണിച്ചേട്ടന്റെ പാട്ട് അക്ഷര ശ്ലോക രൂപത്തില് അക്ഷര ശ്ലോക സദസ്സിൽ ചൊല്ലുന്നതാണ്
ശരിക്കും യുവജനോ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ രചനാ നാരായണം കുട്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇത് ചെയ്തത് ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സുകാരി അന്നത്തെ യുവജനോത്സവത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഐറ്റം ആണ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉള്ളത് കുച്ചിപ്പുടിയിലാണ് പണ്ടെങ്ങാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈക് മോഹിനിയാട്ടത്തെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മള് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അത് തിരിച്ചറിയാൻ ഇതിപ്പോ എപ്പോഴാണ് ആ വെളി വന്നത് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പക്ഷെ വളരെ റീസെന്റ് ഡാൻസ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിലും മൂന്നര വയസ്സ് തൊട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു മുപ്പത്തി ഏഴ് വർഷമായല്ലോ അപ്പോ കൃത്യല്ലേ അതെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡാൻസ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിലും കുച്ചിപ്പുടി തന്നെ വേണം ഡാൻസ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ എല്ലാം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് അതായത് സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കുച്ചിപ്പുടിയുടെ പരിപാടിയാന്നുള്ളത് അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്നത് അതാണ് ാണ് <laughs> 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 ഞാൻ പക്ഷെ പല വേദികളിലും പല പല ചില ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന മുരളി മുരളി നിങ്ങളുടെ കൂടെ മീഡിയ കോളെ പഠിക്കുന്നതാന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മുരളി ആ തിരക്കിനിടെ കയറി ഇരിപ്പുണ്ട് മുരളി ചേട്ടൻ ഇത് ചാലക്കുടി മേഖലയിലെ കോളേജാണ് മുരളി ചേട്ടൻ ചാലക്കുടിയിലെ ചാലക്കുടിയിൽ മാത്രല്ല അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് അതുകൊണ്ട് കോളേജിലേക്ക് ഇടക്കി വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് കയറി വരാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു ചേട്ടനാണ് മുരളി ചേട്ടൻ മുരളി ചേട്ടൻ മുരളിക്ക് ഒന്ന് ഫോൺ കൊടുത്തേ സോറി മൈക്ക് കൊടുത്തേ ഞാൻ ഈ ഓണാഘോഷത്തിന് അച്ഛന്റെ കോളേജിൽ പരിപാടിക്ക് പോയിണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട് കണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബാദുക്ക വിളിച്ചിട്ട് അവരും കൊണ്ടൊന്ന് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഷോയിൽ ഒന്ന് പങ്കെടുക്കണം എന്ന് വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായതാ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാഞ്ഞത് സോറി രമേശേട്ടാ അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എനിക്കിപ്പോ അത് അതിന്റെ ഒരു കുറ്റബോധം ഉണ്ട് ഞാൻ എനിക്കൊന്നും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കുറ്റബോധം ഉണ്ട് കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു വേദിയിൽ വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ എങ്ങോട്ട് വെട്ടി വെച്ചാലും ഒരു കലാകാരൻ വീഴും അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ രചന വീഴും ഇവിടെ വെച്ചാൽ കണ്ടസ്റ്റൻസ് വെച്ച് നേരെ വെച്ചാൽ മുരളി വീഴും എല്ലായിടത്തും വീഴും മുരളി ഭൈ വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പ്രസൻസ് രണ്ട് ശബ്ദം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നത് സുനിൽ സുഖചേട്ടനല്ലേ ആളൊന്നും മിറ്റേ ഫസ്റ്റ് സുനിൽ സുഖത ഇതൊന്ന് വളരെ കുറവാണെന്നാണ് ആൾക്കാർ ചെയ്യാറ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല കുറവല്ല ഞാൻ ആരും ചെയ്യുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല ഹൈ എന്താ താക്കോൽക്കാര താക്കോൽക്കാരന്റെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അല്ലോ തനിക്ക് ആ നീതി വാങ്ങിച്ചെന്നത് ഏട്ടാ ഈ മാനുവലെ ഏട്ടാ ജോസഫേട്ട ജോസ്മാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ ഇന്ന് ഈ ഫ്ലോറിൽ വന്ന് കാൻ കഴിഞ്ഞത് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു പിച്ചാര ചേട്ടാ പറക്കുമ്പത്തെ ഒരു കൈക്കുഞ്ഞനെയും അമ്മയും കൽക്കട്ട നഗരത്തിൽ ഒരു തകരപ്പാട്ട് പോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുക അച്ഛനാണെന്നും പറഞ്ഞ് താനൊരു മനുഷ്യനാണ് അവിടെ ഒന്ന് മല കയറി പോകേണ്ടേ അവിടുന്നും തലയും കുത്തി ചാടേണ്ടേ ഒരെണ്ണം കൂടി എടുക്കാനുണ്ടാവോ ഒരെണ്ണം എടുക്കാം നമ്മുടെ മണിച്ചേട്ടൻ ചെയ്തോട്ടെ ഉറപ്പായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ഓടണ്ട അല്ല അത് ഞാൻ വാസന്തി ലക്ഷ്മിയില ഒന്ന് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വാസന്തി നിന്റെ കൊച്ചേട്ടൻ വന്നോട്ടോ കൃഷ്ണേട്ടാ അവൾ കൊണ്ട് കെടുത്തിയോ അവൾക്കുള്ള കൊഴുത്തൊക്കെ പറത്തെടുത്താ മതി കേട്ടോ എന്നോട് പെണ്ണുമ്മ അവൾ അവിടെ പോയിരിക്കാറ് എന്റെ വാസന്തി ഇല്ലാത്ത ലോകം എനിക്ക് കാണണ്ട എനിക്ക് കണ്ണു വേണ്ട എന്റെ വാസന്തി ഇല്ലാത്ത ലോകം എനിക്ക് കാണണ്ട എന്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ മീൻ കൊത്തിയെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലോ ഏട്ടനെ പോലെ കണ്ണാണാതായി നിനക്കുമല്ലേ മോളെ വാസിന്റെ തോമാസാറ് വന്നോ തോമാസാറ് പാവ 
Tomasar bawa, Tomasar bawa, Tomasar bawa. Jatuh, Tomasar jatuh. Endah pengen kiri buruk ya dan nak ini. Endah nyanyi ni cia. Yelah bidia, Yelah bidia. Mula bahasa dia. Nila kau cerita buat apa? Nila kau cerita buat? Nila kau cerita buat? Nila kau cerita buat? Terima kasih. 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 Terima ജീജ ഉത്തരം <laughs> ആറാട്ടിലാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചെയ്യല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടു ലൈക്ക് രചനയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ചിത്രമാണ് ആറാട്ട് എന്നുള്ളത് ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ നല്ല വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് കാരണം ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് അപ്പൊ അത്രയും സമയം എടുത്തു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അതെനിക്കൊരു വലിയ ഗുണമായിട്ട് തോന്നി അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഷോ ലാലോണം നല്ലോണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു സ്കിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒപ്പം അപ്പൊ അതിൽ കണ്ടിട്ട് അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വിളിച്ചത് അതിൽ ഒരു വിഷു പാട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മാസ്റ്റർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലിറിക്സ് കുറച്ച് കടുകട്ടി ആയതുകൊണ്ടും അപ്പൊ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മാസ്റ്ററിനെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ലിറിക്സ് പോർഷനും എല്ലാം ഞാനാണ് മാസ്റ്ററിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അസിസ്റ്റ് ചെയ്തത് അടിപൊളി ഇനി ഒരു മുഴുനീള സോങ്ങോ ചിത്രമോ ഇങ്ങനെ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം വന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു തമിഴ് മൂവി കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിത്യ സുമംഗലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് അത് യെറ്റ് ടു ബി റിലീസ്ഡ് അടിപൊളി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് താങ്ക് യു പക്ഷെ അത് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ആ മൂവി അങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മുംബൈയിലെ ലോനാവാല ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില് ബെസ്റ്റ് കൊറിയോഗ്രാഫർ അവാർഡ് കിട്ടി അത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വീഡിയോ വോളിൽ രചന അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയുടെ പേരിന്റെ ക്ലൂ കാണിക്കും സിനിമ ഏതാണെന്ന് പറയണം ാണ് <laughs> 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 സുശീലൻ 
ഞാൻ കൈ നോക്കി പറഞ്ഞ കഥ ഞാൻ രാശി നോക്കി പറഞ്ഞ കഥ കുണ്ടം പാറമ്പിൽ നിന്നും എന്നെ കുഞ്ചിയമ്മ തെറി വിളിച്ചേ കുണ്ടം പാറമ്പിൽ നിന്നും എന്നെ കുഞ്ചിയമ്മ തെറി പറഞ്ഞേ കേക്കണോ പ്രിയ കൂട്ടരെ ഞാൻ മൊന്ത നോക്കി ഗണിച്ച കഥ ഞാൻ പല്ലി ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞ കഥ ഡിസ്ക് കളിച്ചിട്ട് എന്റെ ഡിസ്ക് തകർന്നു പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചതൊന്നും അല്ല നമസ്കാരം 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 ഞാൻ പ്രശസ്ത ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ അടപടല സുശീല ഹസ്തരേഖ മാസങ്ങൾ ഗണിച്ച് നക്ഷത്രഫലം പറയും മുഖലക്ഷണം പറയും എല്ലാം ഒരു ചത്രിയുടെ നീച്ച് അതായത് ഒരു കുടക്കീഴിൽ മനസ്സിലായോ അശ്വതിയതയം കുതിര ഭരണീരേവതി ആന കാർത്തിക പൂയം ആട് രോഹിണി മകീര്യം പാമ്പ് പുണർതായില്ലേ വരൂ ഉത്രം മൂന്നും പശു ചിത്രവിശാഖം പുലി അനിരന്ത്രക്കേട്ടമാൻ പൂരാടോണം കുരങ്ങ് അവിട്ടവും പൂരൊരുട്ടാതിയും അവരവരുടെ മനുഷ്യമൃഗം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നാളുകളുടെ മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ പാട്ട് പോട്ട അയ്യോ വേണ്ട പാട്ട് വേണ്ട ഡിസ്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ അടവഹലം എന്ന് എനിക്ക് പേര് വരാൻ കാരണമുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ അടുത്ത് ഒരു കേസ് കെട്ടായിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാട്ടല്ല ഞാനത് അട്ടപ്പട്ടല ആ കേസ് കെട്ട് പീഴ് തെറിയും എന്നാലേ ഞാൻ മാനസികമായിട്ട് കുണ്ടിതനാകും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മത്സരാർത്ഥികൾ അതായത് ഇവര് ചാരടി ജവിച്ച് കെട്ടാനും മന്ത്രങ്ങൾ ഹോമിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനെല്ലാം വരും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവിടെ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് ചില സ്ക്രിപ്റ്റ് താഴെ പോന്ന് ചില കൗണ്ടർ പൊട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ ആ ഇത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കുന്നു ഇവരെ പ്രശ്നം അല്ല അത് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മനസ്സിലായി ഈ ഫ്ലോറിന്റെ പ്രശ്നം അല്ല പിന്നെ പഠിക്കട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇതിന്റെ രക്ഷസ്ഥാനികനായിട്ടുള്ള ആളാണല്ലോ ഷാരടി സാർ മുബരവേൽ നമുക്ക് ഒരു രാശി വെച്ച് നോക്കാലോ അല്ലേ എന്റെ രാശി വെച്ച് നോക്കോ നോക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവമേ എന്താണോ പറയാൻ പോകുന്നത് പാലായുധനിൽ പരമസുഖരസത്തോട് വാഴും ശ്രീ വൈകുണ്ഠൻ അർത്ഥ്യം മൃഗീന്ദ്രനായി അവതരിച്ചുണ്ടായ ശേഷം പോയുകുമ്പിനായി വന്നത്തിലുണ്ടായ പുകൾ വരിയെന്നുള്ള സ്ഥലം നല്ല പാലാഴി ദേശത്തെ പരമപതരസാജ്ഞ തിങ്കലേൽപ്പിച്ചു കോലം വിഷ്ണുമൂർത്തി രമേഷ് പിഷാരടി നാമധേയം പ്രാർത്ഥിച്ചു വെച്ച രാശിയിൽ ദൈവാധീനുണ്ട് വ്യാഴമാണ് ബലമുണ്ട് വിഷ്ണുമൂർത്തി കൗണ്ടറിന് ബലക്ഷയമില്ല കൗണ്ടറിന് ബലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രക്ഷകസ്ഥാനം നല്ല ഉറച്ചു തന്നെ നിങ്ങളതും അല്ല ദോഷം ഡയറക്ടർ എന്നിരിക്കുന്നതായ ഹരി നാമധേയം ബലത്തിലാണുള്ളത് ഹരിയും സിംഹവും ഒന്നു തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഈ അടുത്ത ദോഷമല്ല ഒന്നും കൂടി എനിക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ഡയാനയുടെ നോക്കി ഡയാന ഇങ്ങോട്ട് പാട്ടാ കുത്തിരിക്കി കുത്തിരിക്കുത്തിരിക്കി മുഖം നോക്കട്ട് കൈ നോക്കട്ട് ചുമ്മാ നോ ചുമ്മാ നോക്കിയത് എന്റെ പേര് രാശിയല്ലേ നോക്കാനുള്ളത് മുഖലക്ഷണം അല്ലല്ലോ ദയാന ഹമീദ് ദയാന ഹമീദ് നാമദേശം പ്രാർത്ഥിച്ചു വെച്ച രാശിയില് കുംഭം രാശി കുംഭം നിറകുടം പോലെയാണ് കുടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമം ഉണ്ടാവൂല പൈപ്പുണ്ടല്ലോ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ള നാണല്ലോ കുംഭം എന്ന് പറയുന്നത് നിനക്കത് അറിയാൻ എന്റെ പ്രായായിട്ടാക്ക് നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കറിയാൻ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഉണ്ടോ ഒന്ന് പാറിപ്പറക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ നിനക്ക് ഇല്ലേ പൊട്ടിക്കറിയണ്ടേ 
ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു നടിയാവണം ശ്രേയസിലേക്ക് ഉയരണം അല്ലെ അല്ലെ നിനക്ക് രമേഷ് പിഷാരടി സാർ ഒരു ജോലി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അങ്ങർ അല്ലേ കട ജോലി ആദ്യം നീ അത് മര്യാദക്ക് ചെയ്യ് എന്നാലും നാലാളെ കണ്ട് ഒരു സിനിമയിലെ അഞ്ച് പ്രസവിച്ച തള്ളയായിട്ടെങ്കിലും ഒരു വേഷം കിട്ടും അടപ്പിക്ക് അടപ്പിക്ക് രചന മേഡം നമസ്കാരം മേഡത്തിന് വിലക്ഷണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുദോഷമുണ്ട് ഓ മിത്രങ്ങളുടെ ദോഷമുണ്ട് ഓ അതിന് പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അടപടലസ്യ കീർത്തിയും കലികൽമഷ നാശിനിയും എന്നാണല്ലോ തിരുപുരന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ രമേശ മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലത് തിരുപുരന്റെ ജീവിതത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രമേശ മാഷ് അതായത് എന്നെ ഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കൾ ഒന്നായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നൂലോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും മന്ത്രിച്ച് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് എന്റെ വിഷാരടി സാറെ മലയാള സിനിമ കംപ്ലീറ്റ് ബെൽറ്റ് കളിയാണല്ലോ പക്ഷെ ആ ഒരു ബെൽറ്റിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ കയ്യിലാണ് ഓ ആ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കൂല ശരിക്കും അതായത് പിന്നെ ഇന്ന് പ്രശസ്തിലേക്ക് ഉയർന്ന നടിമാറെല്ലുണ്ടല്ലോ അവർക്കെല്ലാം ചരട് ജീവിച്ചു കിട്ടും എല്ലാം ഞാൻ കൊടുക്കും തെന്നിന്ത്യയിലേക്ക് ഞാൻ ചരടെല്ലാം ജീവിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇത് പുറത്ത് പറയൂല അതാണ് പ്രശ്നം പുറത്ത് പറയൂല ഒരു മിനിറ്റ് അസ്ഥാനത്ത് കൗണ്ടർ അടിച്ച് ആസനം പൊള്ളിപ്പോകും ഇനിയാ വേണ്ടാണ്ട് അതായത് ഇത് ആകപ്പാട് എന്നോട് സ്നേഹമില്ലത് സണ്ണി ലിയോ എന്ന് മാത്രമേ ഓളെ ഇത് നാട്ടുകാരെ കാണിക്കലില്ല ബാക്കി ആരും ഇത് കാണിക്കലില്ല ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ മുട്ടയില് മര്യാദക്ക് ആടെ നീ നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ മുട്ടയില് കൂടോത്രം ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ ഏഴ് തലമുറ പിന്നെ ഗണിതം പഠിക്കലുണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായി കൊറേ സമയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അയച്ചിട്ട് എന്താ ഈ പോയ കാര്യം പോയ കാര്യം ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാ അയ്യോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തിരിയാൻ പറ്റല്ല അമ്മാതിരി ജന കൃപാക്ഷം പോയ മൂന്ന് വലം വെച്ചിട്ട് ആ മുട്ട ബേക്ക് തന്നെ ഉടച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആചാനായനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി മറുപടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല മൂന്ന് വലമ്പക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് കണ്ട് തലാം പറഞ്ഞ് പോരണ്ട വന്ന് അണി റോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് നടക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ വേറെ മുട്ടയിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന്റെ അകത്ത് മാറ്റിയിട്ട് രചന നാരായണ കുട്ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ രചന നാരായണ കുട്ടി മതിച്ചിടം നാരദം പോയിടം നാഥനില്ലാത്തിടം കുമ്പളം കെട്ടിടം ദൈവാധീനുണ്ട് ദൈവാധീനുണ്ട് രക്ഷാധിപതിയായിരിക്കുന്നത് ദേവിയാണ് നൃത്തത്തിലല്ലേ തിളങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അംശം ദേശം മുതൽ രണ്ട് ചാല് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും അടിയാധാരം കൊണ്ടുവരുമോ നാട്ടുകാരനിക്ക് അടി തന്നോളൂ ഇതൊന്നും നടന്നില്ല നമ്മളെ വാസ്തു പ്രശ്നം ഇല്ല ഞാൻ തകിട് ജവിച്ചു ചെന്നത് നിങ്ങൾ ജവിച്ചു എന്നിക്കുന്നല്ലാണ്ട് അതിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെന്താ നീ അവിടെ താമസമോ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥലത്താണോ താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞ ആ വസ്തു തന്നെയാ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിന്റെ ആള് വന്നിട്ട് എന്നോട് അറിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിക്കോളേ വരില്ല വരില്ല ഇനി ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ എന്റേതായി സ്വന്തമായി തീരുമെന്ന് മാറ്റല്ലേ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് താമസിച്ചേ അല്ല നീ ആരെ വസ്തുവിലാണ് ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരെ പേരില്ല നിങ്ങളോട് എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞത് പുത്തം വിളപ്പിൽ ആമിന ആമിന പക്ഷെ അത് ഫലിച്ചിട്ടില്ല യഥാർത്ഥ പേര് പറയ യഥാർത്ഥ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഏതോ ഡയാന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയൊക്കെ ടി വി പരിപാടി ഇറക്കൽക്ക് പേര് മാറ്റി തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വാമി ചേട്ടാ യഥാർത്ഥ പേര് പറയണം എന്നോട് കൂടോത്രം ചെയ്യാൻ പറയും വല്ലാട്ട് പെൻഷൻ മേണിക്കാൻ വരുമ്പോഴും പിന്നെ സ്കൂളിലും എന്നോടുള്ള കറക്റ്റ് പേര് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആമിന മാർക്ക് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പോർഷൻ നോക്കി ഈ ബിൽഡിംഗ് പൊളിക്കേണ്ടി വരും ഈ ബിൽഡിംഗ് ഇത് എല്ലാം പൊളിക്കും സെറ്റിട്ടതാ അല്ല ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പൊളിക്കേണ്ടി വരും പൊളിക്കേണ്ടി വരും പരിപാടി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അയ്യോ അടവടലം ഈ തമിഴിൽ കർക്കിടക മാസത്തിന് ആടി മാസം എന്നുള്ള പറയണേ അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയണേ അവിടെ ചുറ്റി കിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ തലക്കൊരു ചുറ്റി കൊണ്ട് അടി കൊടുത്ത അതായത് ഇത് പൊളിക്കേണ്ടി വരും പൊളിക്കേണ്ടി വരും 
അതിന്റെ പരിഹാരമുണ്ട് എന്താ പരിഹാരം എനിക്ക് ഒരു രണ്ടു ലക്ഷം റുപ്യ തരിക ആണെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ പരിഹാരം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ടു ലക്ഷം തരാൻ പറ്റിയല്ല നിങ്ങൾ ഇതിന് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ പൊളിയുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ പരിഹാരം അല്ല ചെയ്യാം രണ്ടു ലക്ഷം ഒന്നും തരാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു ലക്ഷം തരാൻ പറ്റും ഒരു ലക്ഷമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തരാൻ പറ്റൂല പത്തായിരം തരാൻ പറ്റും പത്താണെങ്കിൽ പറ്റൂല കൊറേ ചോറ് തരാൻ പറ്റുമോ നോക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ മോശാരത്തിന് കിട്ടുന്ന ചോറ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല ബാക്കിപ്പണി പയ്യ ബാക്കിൽ വരും എല്ലാവരും കൂടി ഓട്ടോ പൊട്ടലും അങ്ങ് അനുഭവിച്ചോ ഇപ്പൊ ഞാനും നിങ്ങക്ക് ഞങ്ങൾ തരുന്നൊരു ഫലകമായിട്ടാ പലക എടുത്തോണ്ട് പോകോ ആ തത്ത ഒരു പ്രതിമ ഏതും നന്നായി അല്ലെ ആ അതും തലതല്ലി ചത്തായി മുകേഷേ രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മുകേഷിന് എന്തൊക്കെയോ ഇച്ചിരി വക്കും മൂലൊക്കെ അറിയാവുന്നൊരു മേഖലയെ നിർത്തുണ്ട് എന്ന പോലെ ചിലതൊക്കെ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ചില ഇത്തരം പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ശൈലിയൊക്കെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാം പകുതി എത്തിയപ്പം ഒന്നാം പകുതിയുടെ സുഖം ഇവിടെ വന്നൊരാളെ കണ്ടു അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നൊന്നായി കണ്ടു അത്രയും തീർന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോയിന്റ് തൊട്ട് തിരിച്ച് പുറകോട്ട് നടക്കുന്നു അവിടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് അതിനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നാലും ഈ മുകേഷിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ പ്രകടനങ്ങളിൽ വളരെ രസമുള്ള കുറച്ച് അങ്ങിങ്ങായിട്ടൊക്കെ ചിരിപ്പിച്ച ഒരു 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 മജ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റി ഗംഭീരമായി കേട്ടോ അടപടലം ആകെ അടപടലമായിരുന്നു മുകേഷ് നമസ്കാരം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ പലരും പലരും ചിരിക്കാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഞാനിരുന്ന് കക്കൊക്കെ കാണും ചിരിക്കണ്ടായിരുന്നു അതെന്താ കാരണം എനിക്ക് മാത്രം മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണോ എസ്പെഷ്യലി ഗിനീഷ് ജി വന്നിട്ട് സംസാരിക്കണ സമയത്ത് വേറെ ആർക്കോ വേണ്ടി ചെയ്തത് ഇപ്പോ ഡയാന എന്നുള്ള പേരിൽ എവിടെയൊക്കെയോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിയോ എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കക്ക കക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എൻട്രി ഒരു ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രഫിയും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കഥാപ്രസംഗം പോലെയുള്ള ഒരു അവതരണവും അതെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു നീട്ടലും കുറുക്കലും ഒക്കെ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനിയും ഇനിയും നല്ല നല്ല കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധിക്കട്ടെ ചാലക്കുടി <laughs> എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സ്നേഹേഷ് ഒരു ചാലക്കുടിക്കാരനാട്ടാ രമേഷേട്ടാ ഇന്ന് ഈ ഫ്ലോർ മൊത്തം ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂരുകാരാണ് അല്ല നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് രജനേച്ചി ചാലക്കുടി നമ്മുടെ അടപ്പം കൈ ഇടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കിടിലം പിള്ളേര് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ മൊത്തം ഇവിടെ ചാലക്കുടി മയാണ് അതായത് ഞാൻ ഭയങ്കര സിനിമ ആരാധകനാ അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സിനിമകളൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ കാണണം ഇനി ഫാൻഷോ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റ ഫാൻഷോ മിസ് ചെയ്യില്ല അത് ഏത് നടന്നിണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പോയി കാണും അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഫാൻ ഷോക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ സെറ്റായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ കാമുകി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ അവൾക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോകണം ഒന്ന് കൊണ്ടുവിടാൻ ഞാനെന്തേത് ഈ പടം കളയാനുള്ള മടി കൊണ്ട് കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വിടാ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യോ ഒന്ന് അവളെ കൊണ്ടാക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പടത്തിനും പോയി അവൻ അവളും കൊണ്ടുപോയി ഫാൻ ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി ഫാൻ ഷോ കഴിഞ്ഞു നൂൺ ഷോ കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞു പടം നൂറ് കോടി ക്ലബ്ബിൽ വരെ കയറി അവനവളും ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയല്ലേ അതല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വാഴ വയ്ക്കുന്ന കർഷകരും കൊല വെട്ടുന്ന കെ എ സി ബിയുള്ള ഏട്ടാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പറ്റി അതിശയമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയണതേ എനിക്ക് ഒരു മാനനഷ്ടത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം തരണ്ട 
പക്ഷെ സബ്സിഡി നിരക്കില്ലെങ്കിലും ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്ത ആ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചെന്നിട്ടെങ്കിൽ അവൾക്കൊന്ന് പോകുമായിരുന്നു തിരിച്ചതി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ പറയണേ ഉപകാരം അത് നമ്മളൊരാളോട് ചോദിക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ നോക്കി കണ്ടു ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ പണി പാലും വെള്ളത്തിൽ കിട്ടും കാരണം ഇത് ഇന്നിലും തുടങ്ങിയതല്ല നമ്മുടെ പുരാണത്തിൽ സീത രാവണന് ചെറിയൊരു ഉപകാരം ചെയ്ത ഇത്ര റേഷനരി അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു രാജ്യം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കത്തി പക്ഷെ ഇന്നാണ് ഞാൻ നടക്കില്ല കാരണം ഇന്ന് റേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല വൈഫൈ വേണം തേയ്മാനം സംഭവിക്കാത്തൊരു വിരൽ വേണം അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പകുതി വെട്ടി കുറച്ചാണ് തരണേ അതിൽ പകുതി പച്ചരിയാ അപ്പം ഇപ്പം രാവണ അതിൽ ചോദിച്ചു വന്നെങ്കിൽ സീത പറഞ്ഞേ ദിസ് ഈസ് റാങ് രാവണ ദിസ് ഈസ് റാങ് എന്ന് പിന്നെ രാവണ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് പുള്ളിക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരു റേഷൻ കാർഡിൽ പത്ത് തലയ്ക്കുള്ള അരി ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും കൂടിയിട്ടേ ഒരു സ്ഥലത്ത് മേളത്തിന് പോയി അപ്പോൾ ഉച്ചയായപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശപ്പ് എന്നാൽ നമ്മൾ അന്നദാനം കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു നട ആൾക്കാരാ അപ്പം ഞാൻ ഇത് വിശപ്പ് മാറ്റണമല്ലോ വെള്ളം കുടിക്കാം ഞാൻ ഒരു ജഗ്ഗ് വെള്ളം എടുത്ത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കുടിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് കാണിച്ച് ചേട്ടത്തിൽ വെള്ളം തരും ഞാൻ അവന് കൊടുത്തു വേറൊരു പയ്യനും വന്നു അവനും കൊടുത്തു പിന്നെ അവിടെ നടന്നത് കോവിഡ് സമയത്തുള്ള നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനം പോലെ രണ്ട് നാലായി ഈ നാല് എട്ടായി എട്ട് പതിനാറായി അവസാനം ഈ വന്ന അറുന്നൂറ് ആൾക്ക് ഞാൻ എടുക്കാൻ മുക്ക ഒഴിക്കാം എടുക്കാം മുക്ക ഒഴിക്കാം എടുക്കാം മുക്ക ഒഴിക്കാം എടുക്കാം മുക്ക ഒഴിക്കാം അപ്പൊ അതിലൊന്നും അറുന്നു പോയി കമ്മിറ്റിൽ ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പെടച്ചോളെ ഇതൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഒരേ ഉപകാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഉപകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പെരുമാറുക അതായത് ചില ഒരു നിറം മാവേലി സ്റ്റോറിലെ ചേച്ചിമാരെ പോലെയാ ഏയ് നിനക്ക് തിരി നേരത്തെ വിളിക്കായിരുന്നില്ലേ സാധനം കഴിഞ്ഞു നീ നാളൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ സാധനം ഇല്ലാന്ന് പുറത്ത് പറയാൻ നിൽക്കണ്ടാ ഇതാണ് ചിലവർ എന്നാൽ ചിലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷയയിലെ ചേച്ചിമാരെ പോലെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ സാധനം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവർ നമുക്ക് തരില്ല ഇവർക്കും ഇവിടെ മുന്നാധാരം കാണണം പിന്നാധാരം കാണണം പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവരടുത്ത് ഞാൻ സഹായം ചോദിക്കാറില്ല കാരണം എൻ്റെ മുന്നാധാരം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ സഹായവും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ അത്ര കാരണമല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പണി വരുന്ന കൂട്ടുകാരന്മാരുണ്ട് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഡാ ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്തു വാട്സപ്പിൽ നീയും വിഷ്ണും കൂടി രാത്രി വീട്ടിലോട്ട് വാ ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ബീറ് പടത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കറും ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇവ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഉപ്പി മദ്യം എടുത്ത് വെച്ചു തിരി ചിക്കൻ കറി ഞാൻ തോർന്ന് ക്ലിഞ്ചോ ക്ലിഞ്ചോ ഒന്നടിച്ച് ചിക്കൻ പെറുക്കി തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം തോളത്ത് ചെയ്തിട്ട് പോരാടാ ചെറിയൊരു ഉപകാരം ചെയ്യും ഞാനാണെങ്കിൽ ആ മാജിക് മൂവ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞു പോയി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സാധനം മുകളിൽ നിറക്കാണ്ട് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നാല് കട്ടിൽ മൂന്ന് മേശ രണ്ട് അലമാര പതിനെട്ട് കസേര പിന്നെ ഒരു ഒരു അമ്മൂമ്മയുടെ ഒരു ഓരലും ഇതൊക്കെ ഇറക്കിയ ഒരു വിധത്തിൽ താഴെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവ ഒരു ബീറ് കൊണ്ടുവെച്ചു ഞാൻ മറ്റേ പണി പാളില്ല നമുക്ക് ഞാൻ അത് കഴിച്ചില്ല പോകും പറയാ എടാ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് അടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ബീറ് എടുത്തൊന്ന് ചുണ്ടോട് ചേർക്കല്ല ഇപ്പം വീണ്ടും തോളിൽ അടി പറയാം അടി ഈ സേഫ്റ്റി ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ എന്തോ ഒരു നേരെടുക്കും അത് ഈ രണ്ട് ബീറുമ്പോൾ തീരുന്നു അതായത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ബീറ് മേടിച്ചെന്ന് പണിയിട്ട് പിന്നെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ദിവസം എനിക്ക് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഞാൻ അപ്പൊ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഡാ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇനൊരു നായികനെ വേണം നീ ഒരു നായികനെ നോക്ക് കാരണം ഇവന് റീൽസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കുറെ പെമ്പിള്ളേരായിട്ട് കമ്പനിയാ ഇപ്പൊ ഇവൻ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങനെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം അപ്പൊ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ആ അമ്മയും ചേച്ചിമാരെ കൂടി കുടുംബശ്രീയുടെ മീറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഇവൻ പൈക്ക് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കൂടെ വന്നിട്ട് എന്നെ കണ്ടു ഒരു വണ്ടി ചവിട്ടി അണ്ട് ഇവനെ ഉറക്കെ പറയാ ഡാ നീ ആ പറഞ്ഞ പെങ്കൊച്ചില്ലേ അത് സെറ്റായിട്ട് ഉറന്നല്ല രണ്ടെണ്ണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തിരി കാശ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ റൂം ഒന്നും എടുക്കേണ്ടിരിക്കുക കുറച്ചടുത്ത പരിപാടികൾ അത് കഴിഞ്ഞ അവരങ്ങോട്ട് പൊക്കോളുന്നു അപ്പൊ അമ്മ എന്നെ അങ്ങനെ നോക്കി അമ്മക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം
അണ്ണൻ മുല്ലപ്പെരിയാർ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കേണ്ട പൃഥ്വിപാരായിട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു തന്നു ടീ ഷോപ്പ് അത് നനച്ച് ബാർബർ ഷോപ്പുള്ള സാപ്പാട് തേടി പോയൊരു തമ്പിയുടെ കഥ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായ നമ്മുടെ കൂടെ മാത്രല്ല തമിഴ്നാട്ടിലും തമാശയ്ക്ക് നല്ല ദാരിദ്ര്യാന്ന് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയും കണ്ടും ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ പണി പാലും വെള്ളത്തെ കിട്ടും എവിടെയും ഒരു കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു സ്നേഹേഷിന്റെ ശൈലിയിൽ വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയി എല്ലാം കൃത്യമായ ഫ്ലോയിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു വിറ്റ് പാളിപ്പോയി എന്ന് പറയാനില്ല പറഞ്ഞെടുത്തോളം വിറ്റുകളും വർക്കൗട്ട് ആയി നല്ല പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ വെച്ച് സ്നേഹേഷ് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താണ് സ്നേഹേഷിൻ്റെ ഒരു അവതരണമൊക്കെ അത് ഗംഭീരമായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങൾ പലതിനെയും പലതിനോടും ഉപമിച്ചതും നർമ്മം പറഞ്ഞതും കൂട്ടുകാരന് ഈ ഉപകാരം എന്നൊരു വിഷയത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലൂടെയും വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു നല്ല സൂപ്പർ അവതരണമായിരുന്നു കേട്ടോ നന്നായി യാതൊരു ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനം പറഞ്ഞ പോലെ എന്തോ ദാരിദ്ര്യ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യ ആയിരിക്കും കോമഡിയിൽ ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ഈ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡിയിൽ യാതൊരു ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് തുടക്കം റേഷൻ കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ ഞാനും അമ്മയും കൂടി റേഷൻ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ വിരൽ പലപ്പോഴും തെളിയാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ പിന്നെ അതുപോലെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ക്ലിഞ്ചോ ക്ലിഞ്ചോ അതുപോലെ തോന്നി എനിക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ക്ലിഞ്ചോ ക്ലിഞ്ച എപ്പോഴാ കേൾക്കണ കേട്ടോ അത് പുതുതായിട്ട് ഒരു തൃശ്ശൂക്കാരി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പുതിയ പാഠം ചാലക്കുടി പ്രദേശത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണോ അതോ വെള്ളടിക്കുമ്പോ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണോ അങ്ങനില്ല ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളും അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും നാട്ടിൻപുറത്തെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങളും അവിടേക്കൊക്കെ പോയ പോലെ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടായി ഇനിയും സ്നേഹേഷിന് ഇതുപോലെ നല്ല അസലായിട്ട് ഗംഭീരായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്റെ നാട്ടുകാരനായതുകൊണ്ടല്ല നന്നായി ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് നമസ്കാരം ഇവിടുത്തെ ഈ സാഹചര്യം ഇത്തിരി പ്രശ്നമാണ് ശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു വേറെ വിഭാഗം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യം പാട്ടിനും ചെലപ്പോ കൊറച്ച് ആരോഗ്യ കുറവ് ഉണ്ടാവും ആരോഗ്യമാകെ തളർത്തിയൻ ബോഡിയിൽ വിവിധ രോഗമാ ആരോഗ്യമാകെ തളർത്തിയൻ 
ஓடியில் விவித ரோகமா போடி ரேசாக்குவா திரஞ்சு போம் வழி ஆரோக்கியமா வயரது பிரதிதினம் கூடி வீர்த்துருளி போல பசுவின் அகிடது போலே கவிழ் தூங்கியும் வயரது பிரதிதினம் கூடி வீர்த்துருளி போல பசுவின் அகிடது போலே கவிழ் தூங்கியும் இது மாற்றுவா சில டாக்டரும் பல நூற்றிஷன் முறை வைத்தரும் குற வியாயாமம் நிர்தேசிச்சு ஃபிட்டாகுவா ஆரோக்கியமாக தளர்த்திய போடியில் விவித ரோகமா விஜய்களுக்கு ലഭിക്കുന്ന ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം 7 ലക്ഷം രൂപ ഈ സമ്മാനം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രത്യേക പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ ചികിത്സയുമായി എൽദോ വൈദ്യർ സെന്റ് പോൾസ് ആയുർവേദ ഇനി അലർജിയും മാസ്മയും ഒരു മാറാ രോഗമല്ല നമ്മുടെ രണ്ടാം സമ്മാനമായ 5 ലക്ഷം രൂപ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ICCS കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് തൃശ്ശൂർ അതുപോലെ മൂന്നാം സമ്മാനമായ 3 ലക്ഷം രൂപ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെയർമാൻ ചെയർസ് சுந்தரம் சுதிரடம் சுககரம் அங்கனே வந்து போன டைம் இந்த எபிசோடோட வைண்ட் பேயுகையான மீண்டும் காணாம மற்றொரு அடிபுள எபிசோடோட அன்டில் தென் பை பை